ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ సుమన్ టీవీతో చేతులు కలపండి ఫ్రాంచైజ్ ద్వారా లోకల్ మీడియా పార్ట్నర్ అవ్వండి నమస్తే అరవేల్ అమ్మ గారు నమస్తే మేడం నేను మీది ఒక చిన్న వీడియో చూడడం జరిగింది యూట్యూబ్లో అంతకు ముందు కూడా నేను కొన్ని ఇంటర్వ్యూస్ చేసా కానీ మీ వయసులో ఇప్పుడు బండి డ్రైవ్ చేసుకుంటూ అటు జీపీఎస్ చూసుకుంటూ లొకేషన్కి రీచ్ అవ్వాలంటే ఎన్ని కష్టాలు ఉంటాయో తెలుసు అంటే ఎందుకు అనిపించింది ఇటువైపు రావాలి అని ఈ జొమాటో ఎన్ని ఇయర్స్ మీరు చేస్తున్నారు అసలు మూడు సంవత్సరాలు అయింది మేడం త్రీ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది చేయబట్టి ఎందుకు వచ్చినా అంటే ఇప్పుడు ఎక్కడ డ్యూటీ చేసినా కానీ పదివేల కంటే ఎక్కువ ఇయ్యారు కదా మేడం ఒక పదివేలు ఇస్తే మనకి ఏడ సరిపోతుంది ఇప్పుడు రాను రాను స్కూల్ ఫీజులు స్కూల్ నుంచి కాలేజ్ కాడికి బాబు కాలేజ్కి వస్తే ఇప్పుడు స్కూల్ ఫీజులు ఒకలాగానే కాలేజ్ ఫీజులు బుక్స్ కొనాలంటే ఐదు వేలు ఆ బుక్స్కి ఫీజులకి రెంట్లకి దేనికి సరిపోవట్లేదు హాస్పిటల్లో డ్యూటీ చేసిన అది కూడా హార్డ్ వర్కే ఉంటుంది ఇక ఇప్పుడు ఓన్లీ మనకు పైసలు ఎక్కువ కావాలంటే నాకు బెస్ట్ అండ్ బెస్ట్ ఇప్పుడు భర్త సంపాదన ఉంటే సొమాటో అనేది నాకు టాట్ రాదు కదా మేడం అంటే భర్త సంపాదన అన్నారు కాబట్టి అడుగుతున్నా మీ హస్బెండ్ ఏం చేయరా మీకు హెల్ప్ ఏమి చేయరు మేడం ఇంట్లో ఉన్నా ఎత్తుకపోయి తాగకుండా చాలు ఇంకా ఓకే ఏమి ఆయన రూపాయి కూడా సంపాదన ఉండదు ఏముండదు ఒక్కదానే చేయాలి భర్త సంపాదన ప్లస్ భార్య సంపాదన ఇద్దరు సంపాదన నేనే సంపాదించాలన్నప్పుడు నాకు ఇంక ఈ దారి తప్ప వేరే దారి లేదు ఇక అందుకని జొమాటోలో ఏ జాబ్ చేస్తే డబ్బులు ఎక్కువ వస్తాయి అని సెర్చ్ చేసి చూసుకొని ఇట్లా వేరే వాళ్ళు ఇట్లా చెప్తే జొమాటోలో జాయిన్ జాయిన్ అయినా ఇప్పుడు అంతే సంపాదిస్తుంది ఇప్పుడు ఒక భార్య భర్త ఇద్దరు కలిపి ఎంత సంపాదిస్తారో ఒక్కదాన్ని సంపాదిస్తున్నా మూడు సంవత్సరాల జర్నీలో మీరు సాధించింది ఏంటి జొమాటోలో ఈ మూడు సంవత్సరాలలో నేను సాధించిన మేడం కష్టపడ్డ కష్టపడ్డ కొంచెం కొంచెం చిట్టిలు వేసుకున్నా ఒక ఇల్లు అయితే కట్టుకోలేదు మేడం కాలి స్థలం అయితే కొని పెట్టుకున్నా కష్టపడి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎందుకంటే మన పిల్లలకు ఒక మా అమ్మ ఏం సంపాదించింది అంటే నేను ఉండ ఇల్లు కట్టుకోవడానికి ఒక జాగా కొని పెట్టింది ఏం సంపాదించిన ఇప్పుడు మనమైన అంటాం కదమ్మ మాకు ఏం ఆస్తు లేవు మా అమ్మ ఏం సంపాదించి పెట్టలేని మాకు ఉండడానికి ఒక గూడు కోసం ఒక చిన్న స్థలం అయితే కొని పెట్టిన ఇప్పుడు బండి తీసుకున్నా బండి ఏమై అయిపోయింది మేడం జొమాటో కోసమే బండి తీసుకున్నారా మీరు అంతకుముందు కుండే మేడం సెకండ్ హ్యాండ్లో యాక్టివ్గానే ఉండే కానీ సెకండ్ హ్యాండ్ పాత బండి తీసుకుని ఉంటే ఇప్పుడు జొమాటో కొంచెం కొంచెం స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి బండి కాబట్టి జొమాటో కోసమే కొత్త బండి తీసుకున్న నడిపించుకుంటున్నా అయిపోతుంది మేడం ఇప్పుడు మళ్ళీ కొత్తగా ఒకటి కార్ కొనాలని ఆలోచన పడ్డది మేడం నాకు ఇక కార్ ఎట్లయితే ఏమో చాలా రేట్స్ చాలా ఉన్నాయి మేడం బయట కార్స్ ఖచ్చితంగా మీ వీడియో చూసే ఒకరికి మీకోసం స్పందిస్తారు మీరు దాని గురించి ఆలోచించొద్దు ఖచ్చితంగా అది జరుగుతుంది జొమాటో మూడు సంవత్సరాల నుంచి మీరు కంటిన్యూస్గా చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఏమైనా అప్రిషియేషన్ కానీ ఇవ్వండి వాళ్ళు ఏమైనా గుర్తించడం కానీ జరిగిందా ఆ బ్రాండ్ వాళ్ళ కంపెనీ వాళ్ళు చేసారు మేడం నేను మామూలుగా టీమ్ లీడర్స్ ఉంటారు కదా మేడం మా ఏరియాకి వాళ్ళకి ఒకసారి ఇట్లా ఫోన్ చేసి మీ ఎవరెవరైతే టీమ్ లీడర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళ ఏరియాలో అయితే ఎవరెవరైతే పనిచేస్తున్నారో వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ మంచిగా ఎవరెవరైతే ఉందో అంటే రెగ్యులర్గా డ్యూటీకి వచ్చే వాళ్ళు టైం టు టైం ఆన్లైన్ అంటే డ్యూటీ అంటే ఒక రెండు కొంతమంది ఎట్లా ఉంటారు మేడం ఈరోజు డబ్బులు అవసరం ఉన్నాయా చేస్తారు రేపు ఇంటి కాడ వండుకుంటారు అట్లాంటి వాళ్ళు కాకుండా రెగ్యులర్గా ఒక డ్యూటీ లాగా సిన్సియర్గా చేసే వాళ్ళు ఉంటే మాకు చెప్పండి వాళ్ళ నేమ్స్ ఇవ్వండి అంటే ఫస్ట్ నేమ్ నాదే ఇచ్చారు మేడం సూపర్ ఓకే ఫస్ట్ నేమ్ నాదే ఇచ్చారు అదే టాప్ పర్ఫార్మర్ అని అవార్డు వచ్చింది అవార్డు అయింది సో త్రీ ఇయర్స్ కంటిన్యూస్గా కష్టపడ్డందుకు కష్టానికి గుర్తింపుగా జొమాటో వాళ్ళు మీకు ఇచ్చిన అవార్డు ఇది కంగ్రాచులేషన్స్ అండి ఎప్పుడు వచ్చింది అవార్డు సిక్స్ మంత్స్ అవుతుంది మేడం వచ్చి కూడా గ్రేట్ అసలు ఒక్కసారి నేను మీ అబ్బాయితో మాట్లాడొచ్చా మాట్లాడ కాల్ ఏమన్నా తీసుకుంటారు హలో సాయి మేడంతో ఒకసారి మాట్లాడతావా హలో సాయి గుడ్ ఈవినింగ్ ఎలా ఉన్నావు మీ మదర్ని చూస్తే నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది అండ్ ఇన్స్పిరేషన్ చాలా మంది మదర్స్కి నిజంగా హ్యాట్సప్ చెప్పుకోవాలి దానికన్నా ముందు నిన్ను ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా వదిలేసి ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోయాను అని చెప్పి మీ మదర్ చాలా ఎమోషనల్ కూడా అవుతూ ఉన్నారు ఒక వర్డ్లో చెప్పాలంటే మీ మదర్కి ఏం చెప్తావు అసలు ఇప్పుడున్న మదర్స్కి కానీ ఏం చెప్పొచ్చు అంటావు అమ్మకి ఏం భరోసా ఇస్తావు అంటే ఇందాక ఆవిడ ఒక మాట కూడా చెప్పడం జరిగింది నాకు చనిపోవాలని కూడా అనిపించి నా కొడుకు గుర్తొచ్చి నేను ఆగిపోయాను నాకు ఏదన్నా అయితే తన
నా సక్సెస్ ఓకే సక్సెస్ ఓకే తన లైఫ్ గోల్ అది నన్ను ఒక మంచి పొజిషన్ లో చూడడానికి అవును అవును తన ని గురించి మాట్లాడుతున్నా మదర్కైనా వాళ్ళ ఫ్యూచర్ వాళ్ళలా కాకుండా కొంచెం బ్రైట్ గా ఉండాలని ప్రతి ఒక్క మదర్ కొండే డ్రీమ్ ఏ అది ఓకే సో ఐ యామ్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్ ఓకే సైన్ అది ఒక చిన్న క్వశ్చన్ ఇప్పుడున్న జనరేషన్ లో చాలా మంది పిల్లల్ని నువ్వు చూస్తున్నావు సూసైడ్స్ అని చెప్పి స్ట్రెస్ అని చెప్పి యాంగ్జైటీ అని చెప్పి చేస్తున్నారు కదా సో పేరెంట్స్ కి అది తీయలేని బాధ కాబట్టి ఇప్పుడున్న పిల్లలకి నువ్వు ఏం చెప్తావు పేరెంట్స్ వాల్యూ నీకు తెలిసినంత బాగా నాకు తెలిసి ఏ కిడ్ కూడా తెలిసి ఉండకపోవచ్చు ఎందుకంటే వాళ్ళ టైం కాని నువ్వు ఏది నువ్వు ఎంజాయ్ చేయలేకపోయావు వాళ్ళు లైక్ ఆలోచించుకోవాల్సింది లైక్ ఇన్ని రోజులు వాళ్ళ వీళ్ళ కోసమే కష్టపడి వాళ్ళని పెంచి పని చేసి సో అండ్ సో చాలా సాక్రిఫైసెస్ ఉంటాయి వీళ్ళ కోసమే ఇన్ ది ఎండ్ వీళ్ళు ఇలా చేసుకొని వెళ్తే వాళ్ళ పే వాళ్ళకి ఏం తెలుస్తుంది చనిపోయిన వాళ్ళు వీళ్ళకి ఉంటది అసలు పెయిన్ యాక్చువల్ పెయిన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సాయి మీ మదర్ కి సపోర్ట్ గా ఉంటున్నందుకు మీ అమ్మ ధైర్యమే నువ్వు సో ఇలానే సో స్వీట్ ఆఫ్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సాయి అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ మీ మదర్ ఏదైతే సక్సెస్ చూడాలనుకుంటున్నారో ఆ సక్సెస్ ని అందిస్తామని కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ సాయి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్ ద బెస్ట్ యా అసలు మీ అబ్బాయి మాటల్లోనే తెలుస్తుంది చాలా స్ట్రాంగ్ ఉన్నాడు మీలాగా ఎక్కడ కూడా మా ఫాదర్ ఇలా మా ఫ్యామిలీ ఇలా నేను చెప్పుకోవట్లేదు తను ఒక పొజిషన్ కి రావాలి వేరే వాళ్ళ పక్క వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకుని ఉంటది మేడం నా టాలెంట్ నాది నేను నా అంతా నేను పెరుగుతా ఎవరిని బతలాడుకొని ఎవరిని హెల్ప్ చేయమని చెప్పాను నాకు ఏ టాలెంట్ ఉందో ఆ టాలెంట్ తోటే నేను బాగుపడి చూపిస్తా అంటాడు మేడం పక్క వాళ్ళ హెల్ప్ అస్సలు తీసుకోడు అట్లీస్ట్ మీ వీడియోస్ చూసి మీ అబ్బాయిని చూసైనా మీ హస్బెండ్ మారాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాను ఆయనకు కరగదు మేడం ఆయన ఒక రాయి ఇంత మమ్మల్ని చేసినా కానీ ఇంత టార్చర్ పెట్టినా కానీ మమ్మల్ని ఇంత ప్రాబ్లమ్స్ పెట్టినా కానీ మేడం ఒక ఒక్కొక్కసారి ఆయనకి బాగా తాగేసి 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 తాగి హెల్త్ పాడైపోయి ఫీవర్ వచ్చి పడిపోతాడు కదా ఇట్లా ఉన్నాడని చెప్తే మాకు ఏడిపోస్తుంది మేడం ప్రేమ ఎందుకు పోతుందండి అట్లా ఉన్నా కానీ ఇట్లా ఏడ్చేసి ఆయనని తీసుకొచ్చి మళ్ళీ మా ఇంట్లో పెట్టుకొని వారం రోజులు ట్రీట్మెంట్ ఇప్పించి కొబ్బరి బొండలు అన్ని మా బాబు చూస్తాడు కదా మేడం నేనంటే అబద్ధాలు ఆడతా ఇంట్లో బాబు చూస్తుండు కదా నా రియాలిటీ ఏందో అనేది మన బాబుకు తెలుసు ప్లస్ ఆయన కూడా తెలుసు మీరు తాగనప్పుడు ఒకవేళ పిలిచి అడిగినా కానీ అన్ని కరెక్టే మా వైఫ్ మంచిదే కానీ నాకే నేనే ఇట్లా నేను ఎందుకో నాకు ఆడ హైదరాబాద్లో ఉండాలనిపించదు నాకు నాకు వర్క్ చేయాలనిపించదు అట్లా అయిపోయింది ఇంకా కానీ మాకు ఇంత చేసినా కానీ ఆయన ఆయనకేమైనైతే మళ్ళీ మాకు బాధ అనిపిస్తుంది సేమ్ అంతే బాబు కూడా కరిగిపోతాడు మాది మనసు ఎట్లా ఒక వెన్న లాంటిది నేనైనా కరిగిపోతా మా బాబు అయినా కరిగిపోతాడు అనే సిచ్యువేషన్స్ కానీ ఇంకా ఇప్పుడైతే చాలా ఇక క్షమించొద్దు అనిపిస్తుంది మేడం గా లాస్ట్ టైం తెలుసా ఎన్నిసార్లు ఇట్లా చేసినా కానీ ఒక ఫిఫ్టీ టైమ్స్ మేడం ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ ఇట్లా పోవడం రావడం పోవడం రావడం జరిగింది కదా రీసెంట్ గా లాస్ట్ టైం పిలిపించి అంత హెల్త్ అది చెప్పిన హెల్త్ బాగాలేకుంటే అంత చేయించి మంచిగా అయిపోయినాక జస్ట్ కూర్చున్న జాబ్ పెట్టించిన మేడం గోల్డ్ షాప్ లా సెక్యూరిటీ జాబ్ పెట్టించిన పెట్టిస్తే వన్ మంత్ శాలరీ ఇచ్చింది మేడం నెక్స్ట్ మంత్ నాకు ఫోన్ కావాలి ఫోన్ కావాలంటే ఫోన్ ఇప్పించిన మేడం ఈఎంఐలో ఒక త్రీ థౌజండ్ డౌన్ పేమెంట్ కట్టి ఫోన్ ఇప్పించిన తర్వాత ఫోన్ ఇప్పించినాక నెక్స్ట్ మంత్ డ్యూటీ చేసి ఆ శాలరీ రాగానే డ్యూటీ యూనిఫామ్ మీద షూస్ మీద ఆ డబ్బులు తీసుకొని ఫోన్ తీసుకొని అటు నుంచి అటే జంపు మేడం ఇట్లా చేస్తే కూడా మేము ఇంకా ఎన్నిసార్లు క్షమించి ఎన్నిసార్లు ఇక మార్చుకొని ఇంకా ఎన్నిసార్లు అంత పిచ్చిగా నమ్మమంటారు చెప్పండి మనిషిని మూడు వేల ఫో మూడు వేలకు అమ్మేసుకున్నట్ట మళ్ళీ ఆ ఫోను పదివేల ఫోను ఈఎంఐలు నేను కడితే వన్ మంత్ పనిచేసి ఆ డబ్బులు తీసుకొని ఫోన్ తీసుకొని జంప్ అయితే అటు నుంచి అటే నేను మళ్ళీ ఈఎంఐలు కట్టుకున్నా అంత వేసుకున్నా ఈఎంఐ క్లియర్ కాకముందే ఊరికి వెళ్ళి తీసుకుపోయిన డబ్బులు అన్నీ ఉంటాయి కదా మేడం అవి మొత్తం తాగేస్తున్నాడు మేడం డైలీ అవి అయిపోయింది నాకు తాగేసి తాగేసి డబ్బులు అయిపోకుంటే ఎవరికన్నా అంతే మూడు వేలకి ఇచ్చేసినట మళ్ళీ ఆ మూడు వేలు కూడా అయిపోయిందాక తాగేసినట బాబోయ్ అసలు వింటుంటేనే ఇన్నేళ్ళ సంసార జీవితాన్ని ఎలా ముందుకు తీసుకొచ్చారు అనేది చాలా మిండు ఇంట్లో ఉన్న వస్తువులు అన్ని అమ్మిండు స్టార్టింగ్ లో అన్ని అమ్మిండు అన్ని వేసిండు రోడ్డు మీద తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టారనే చెప్పుకోవచ్చు మీ జీవితాన్ని మీరు మాటల్లో చెప్తుంటే కొంత నాకు అదే అర్థం అదే అర్థం అవుతుంది అసలు దయచేసి అసలు ఎవరు కూడా ఇలాంటి క్యారెక్టర్ ఉంటే ఒక ఆడపిల్లని పెళ్లి చేసుకోవద్దు ఆ పిల్ల జీవితం నాశనం చేయదు ఆ పిల్లల జీవితాలు నాశనం చేయదు అలాంటి
అక్క అసలు భర్త లేకుంటే ఎట్లా బతకాలేమో అనుకున్నా కానీ నిన్ను చూస్తే బతకగలుగుతాం అక్క మేము అని అంటారు ఇప్పుడు నిజంగా చాలా మందికి అదే ధైర్యం ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను కదా జొమాటో మీరు చేస్తున్నారు అంటే అది చిన్న విషయం కాదు మీ కొడుకు కోసం ఆగారని మీరు చెప్తున్నారు కానీ మీ భర్త కోసం కూడా మీరు ఆగారు మీ భర్త కోసం కూడా చేశారు మీరు పని మీరు ఇందాక మాటలు అదే అన్నారు ఆయన కూర్చుండే చాలు నేను తీసుకొచ్చి పెడతానని అట్లా కానీ కూర్చోడు బయటికి వెళ్ళడం ఫుల్గా తాగడం రావడం పని చేసుకుంటాడు మేడం కానీ నాకు డబ్బులు ఇవ్వడు బయటికి వెళ్తాడు పని చేసుకుంటాడు ఆయనకు పనికి వచ్చి ఆదోటి చాలా పనులు వచ్చు ఏదో ఒకటి చేసుకుంటాడా ఆ డబ్బులన్నీ మొత్తం ఫుల్గా తాగేసి ఇంటికి వస్తాడు అనమాట అట్లా మాకు ఇవ్వడు కొన్ని ఉన్నా కానీ దాచిపెట్టాడు అంటే ఒకరోజు రే పని దొరకకుండా అవి అవసరం వస్తాయి కదా అట్లని కానీ నాకు మాత్రం ఈడనమాట పని చేసుకోవడం తను ఒక్కడే తాగడం అంతెందుకు మేడం ఇంట్లో సపోజ్ ఒక బల్బు ఎగిరిపోతే అది నేను డ్యూటీకి ఎంచి వచ్చి బల్బు కొనుక్కొచ్చి ఇంట్లో పెట్టిన దాకా ఇల్లు చీకటి ఉంటుంది అసలు ఇంకా ఆయనకి సంబంధం లేనట్టు సంబంధం లేదు వీళ్ళు ఎవరో కనీసం బయట వాళ్ళన్నా మా ఇంట్లో ఉండి అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు చుట్టాల వాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి మేడం మన ఇంట్లో ఉంటాడు బల్బు పోతే కొనుక్కొచ్చి పెట్టాడా అట్లా కూడా కాదు మేడం ఏమన్నా అర్థమైతే లేదు బల్బు ఎగిరిపోతే నేను వెళ్ళి కొనుక్కొచ్చి పెట్టాలి ఇంట్లో రైస్ అయిపోయినా కూరగాయలు అయిపోయినా ఇప్పుడు తన కాడ డబ్బులు ఉంటాయి చూపేయడు లోపల ఉంటాయి సిచ్యువేషన్ ఎట్లా ఉందంటే స్టార్టింగ్ జొమాటో చేయముందుకు మాకు ఇంట్లో పైసలు ఉండకపోతుండే మేడం రేషన్ బియ్యం తింటుండే కూరగాయలకు కూడా డబ్బు లేకపోతుండే పాలకి టీ పెట్టుకొని పిల్లలు కానీ చాయ్ పోదామన్నా ఇంట్లో డబ్బులు పాలకి లేకుంటే కూడా మన దగ్గర ఉండే పాటు ఇస్తా అని మాత్రం ఎన్నడూ అనకపోయేవాడు ఉంచుకొని కూడా ఇవ్వడు మేడం మరి నేను భార్య ఎట్లా నా వాడు కొడుకు ఎట్లా ఆయన నాకు భర్త ఎట్లా అసలు ఇవన్నీ వింటుంటేనే అసలు జీవితాన్ని ఎలా ముందుకు తీసుకొచ్చారో నాకైతే అర్థం కావట్లేదు కానీ ఇప్పుడు మేడం చాలా రూల్స్ మారిపోయినాయి ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే చేత కాని వాడికి అస్సలు ఏ తల్లి తండ్రి పెళ్ళని ఇవ్వట్లేదు నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఇప్పుడు ఎందుకంటే చూస్తున్నాను నేను ఇప్పటికీ ముప్పై ఐదేళ్ళు వచ్చిన మొగాళ్ళు కూడా ఖాళీగా ఉన్నారు ఎందుకంటే అప్పట్లాగా డెడ్ ఎడ్డి వాళ్ళు కారు మేడం పేరెంట్స్ ఇప్పుడు చదువుకొని చాలా షార్ప్ ఉన్నారు ఎంక్వైరీ చేస్తారు పెళ్లి సంబంధం వచ్చిందంటే వాళ్ళ ఊర్లో పక్కన అక్కడ ఇక్కడ అందరినీ ఎంక్వైరీ చేసుకొని పెళ్ళిళ్ళు చేసుకోవాలి మేడం ఎంక్వైరీ లేని అసలు క్యారెక్టర్ లేని మొత్తం జాబ్ అసలు ఇవ్వద్దు కుటుంబాన్ని చూడాలి వాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళు చూడాలి జాబ్ చేసి ఉండు జాబ్ ఒక్కటి చూసి కాదు మేడం జాబ్ చేసినా నీకు బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ టార్చర్ పెట్టుడు ఇవన్నీ ఉంటే కూడా వేస్టే కదా అందుకని అట్లాంటి వాళ్ళకి అసలు పిల్లని ఇవ్వద్దు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హలివేలమ్మ గారు మీ మాటల్లో చాలా అర్థమవుతుంది మీ పైన సో ఎవరైనా సరే అనుభవించిన వాళ్ళకి తెలుస్తుంది తెలుస్తుంది అవును మీలాంటి జీవితం ఇంకో ఆడపిల్లకి రాకూడదనే కోరుకుంటాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ కొడుకుకి నిజంగా హ్యాట్సప్ అనుకోవాలి తల్లికి సపోర్ట్ గా తను ఏం కావాలనుకుంటాను నేను చేసి చూపిస్తానని ఇవాళ జనరేషన్ ఉన్న పిల్లల్లా కాకుండా తనని బాగా పెంచారు మీరు ఒక తల్లిగా ఒక భార్యగా మీరు ఎంత చేయాలో అంత చేస్తూనే ఉన్నారు కుటుంబానికి దేవుడు మీకు ఆ శక్తి ఇవ్వాలనే కోరుకుంటున్నాను చివరిగా ఒక మాట ఇప్పుడు మీరు సంపాదించే సంపాదన మీకు సరిపోతుందా సరిపోతుంది మేడం ఎంత సంపాదిస్తున్నారు చెప్పగలరా ముప్పై నుంచి ముప్పై ఐదు వేలు దాకా సంపాదిస్తున్నా కొంచెం కొంచెం ఎక్కువ హార్డ్ వర్క్ చేస్తే మేడం జొమాటోలా బాయ్స్ అయితే నేను ఇట్లా ఇంట్లో వర్క్ చేసుకొని బాబుకు వండి పెట్టుకొని తిని చేసిన ఫుడ్కి మాత్రం మా బాబుని ఇప్పుడు లోటు లేదా మేడం జొమాటో చేసిన కాంచి అప్పుడు హాస్పిటల్లో డ్యూటీ చేసేప్పుడు కూడా అవి నెల నాడు వస్తాయి కదా మేడం శాలరీ నెల నాడు వస్తే అది ఇది కట్టే వరకు అయిపోతుండే మళ్ళీ నెల అంతా బిక్కు బిక్కుమని ఎదురు చూస్తూ ఎదురు చూసే ఉండేవాళ్ళం చాలా చాలా హెల్ప్ మేడం ఈ జొమాటో ఎట్లా అంటే నిరుద్యోగులకి చాలా మందికి ఉపాధి కలిగిస్తుంది మేడం చాలా బెస్ట్ ఎవరైనా సరే కానీ నిరుద్యోగం అంటే ఉద్యోగం లేదని ఖాళీ ఉండకుండా జొమాటో చేసుకుంటే చాలా చాలా బాగుంటుంది మేడం ముప్పై వేలు నుంచి యాభై వేలు దాకా సంపాదించుకోవచ్చు ఆడవాళ్ళు కూడా ఆడవాళ్ళు కూడా చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇంట్లో చేసే వాళ్ళు ఉంటే ఇప్పుడు నాకు ఎవ్వరు లేరు కదా మేడం నేను ఇంట్లో వేసుకోవాలి అన్ని పనులు వేసుకోవాలి తర్వాత బయటకు వచ్చేయాలి చేసుకోవాలి ఇంట్లో చేసే వాళ్ళు ఉంటే ఇంకా తొందరగా వచ్చేసి ఇంకా హార్డ్ వర్క్ చేస్తే ముప్పై నుంచి నలభై యాభై వేలు ఎక్కడ పోవు మేడం చేసుకోవచ్చు కానీ హార్డ్ వర్క్ ఆల్ ద బెస్ట్ అండి థ్యాంక్ యూ మేడం మీకు మంచి జరగాలని కోరుకుంటున్నాను మీ కొడుకు రూపంలో అయినా సరే సక్సెస్ చూడాలని కోరుకుంటున్నాను మంచి జీవితాన్ని లీడ్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పిల్లల ఆలోచన విధానంలో కానీ పిల్లలు వాళ్ళ సమస్యలు వాళ్లే పరిష్కరించుకునే విధానంలో కానీ పోటీ పరీక్షలను ఎదుర్కొని విజయం సాధించే విషయంలో కానీ పిల్లలకు ఒక మంచి ప్రోగ్రాం కోసం మీరు